I'd like to welcome all the senior leaders on the stage, leaders sitting here in front of us, Congress workers, UDF workers, brothers and sisters, friends from the media. I'd like to welcome all of you here today. Vedile Mudurna Nevakal, Vede Yikina, Riapata, Nevakal, Aika Janati, the Timur Nevade, Honda Sini Pravartaga, Matima Pravartaga, Sahodi Sakuranwari, Yavari, Yani, Yogutakas of the Jew. Around twenty days ago, we started the Bharat Jodo Yatra. And the idea behind the Yatra is to bring India together once again. India, which is being divided, where Hatred is being spread, where anger is being spread. The idea was to curb the anger, reduce the hatred, and bring the entire country together. In the Vidurashatayim, the Rupinayim, the Vibhiji Kapatapur, in the Rupinayim, the Vidurashatayim, the Ilaviyaki, and now we walked the first few days in Tamil Nadu and then the last 18 or 19 days I think we've been walking in Kerala. And I must say, as I'm leaving Kerala, I have a little bit of sadness. I have a little bit of sadness as I'm leaving Kerala. Because, as you know, I'm now a member of parliament from Kerala and I represent the people of Vaina. As I was leaving home, I thought to myself, I'll be walking for four or five months. So I won't be seeing my home for four or five months. Then this morning, this morning when I was walking, I suddenly said to myself, how foolish I was. Because, because I realized today I was going to be walking in my second home. See, home is a place where you have affection, you have love, you feel comfortable. The place where you are born, it's always easy to make that your home. But this is a special home for me. I was not born here. But I have been shown tremendous love, tremendous affection, tremendous respect over here. 
എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്യുജ്വലമായ സ്നേഹം സൗഹൃദം മൈത്രി അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ സെക്കൻഡ് ഹോം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടാം വീട് നൽകിയ ഈ നാട്ടിലെ ജനതയോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു വയനാട് and kelera are not just physical spaces vayanadum keralum keralam bhoudhigamaya pradeshangal mathramalla it's not not just a geography or a piece of land idu kevalam oru mannu kevalam oru bhoopradeshamo mathramalla if simply this land existed and the people of kerala did not exist this place could not be called kerala കേരളം എന്ന ഭൂപ്രദേശം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ല കേരള ഓൺലി ബിക്കംസ് കേരള ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വേ ഓഫ് തിങ്കിംഗ് ദ ബിലീഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള കേരളം കേരളമായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ദീസ് ബിലീഫ് ആർ നോട്ട് ന്യൂ ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങളല്ല അത് പൗരാണികമായ ആശയങ്ങളാണ് ടുഡേ സംബഡി ആസ് മീ ഇൻ ഫാക്ട് ഇൻ ആർ മീറ്റിംഗ് വിച്ച് വി ഹാഡ് വിത്ത് എ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് യു വിൽ സി ബിക്കോസ് വി റെക്കോർഡഡ് ഇറ്റ് ഇന്ന് സീനിയർ നേതാക്കന്മാരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായി ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഭാഗികമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ആ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും one of the leaders asked me what was your experience what was your experience or nedavinod chodichu endayana ee yathrayude thangiyoda anubhavangal endana ennu enodu chodichu and after that while i was walking i was thinking about what he asked me after that when i was walking i was thinking what he asked me adhu shesham aa meeting ni shesham sandhirikkumbo njan chindichu എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനുള്ള എന്റെ മറുപടി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അതിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക് റിവർ ദറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഒരു നദീ പ്രവാഹം പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് river while i've been walking i've been looking for anger ee nadi ee maha nadi pravahathil naan nokkayirunnu evadeyengilum rosham undo vairagyam undo ennu naan nokkayirunnu i've been looking for this respect naan nokkayirunnu evadeyengilum parispara bahumanathinte kuram undo ennu naan nokkayirunnu and i have not found any enike ee parispara bahumanam illayumeyo വൈരമോ ഈ നദീ പ്രവാഹത്തിൽ കാണാൻ ഇടയായില്ല പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ റിലീജൻസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് കേരള മെൻ വിമൻ ഈവൻ പീപ്പിൾ ഫ്രം വ്യത്യസ്തമായ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ എന്തിനേറെ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ഈ മഹാനദിയിൽ പങ്കാളികളായി ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട നിരവധി പ്രവർത്തകരെ ഈ ഈ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കാണുകയുണ്ടായി which religion are you from nobody asks her what language do you speak nobody asks her are you a man or a woman nobody asks her are you old or young they immediately go and help her ee nadha nadhi pravaham munnottu pogumbo edengil oral veena inna oru vanitha oru sahodari veedi undayi ee veena sahodari ke kai pidichu vettunavar adu edu madathil pettavaraan edu bhasha samsarikkunavaraan edu lingathil pettavaraan ennu oru chodyam uyarthadeyaan avare kai pidichu vettunu it is almost like the river is automatically protecting itself ida oru nadi adil veenu povunavare swabhavikamaayi samrakshikkunnathu poleyaanu veenu povunavare ee janakootam samrakshikkunnathu and so i was thinking this is not a new idea 
This did not happen today. This did not happen today. This is a very old idea. This is the same idea that someone like Narayana Guruji used to speak about. So, inside each one of you is the idea propagated by people like Narayana Guruji. And that is why you respect your leaders. That is why you respect people like Narayana Guru. Because deep inside you believe in him. And then in your actions it can be seen. Now, there are some organizations which are attacking this idea. They are spreading hatred violence, anger, intolerance in the country. And they are disturbing the river that I was talking about. And that is the idea behind the Yatra. We will not let them spread hatred, anger, and intolerance in this river called India. When they came to power, they came to power using hatred and anger. Using division. Using arrogance. And you can see the result. Of course they spread hatred. But there is a even more important result. Today, India faces the highest level of unemployment it has ever faced. It faces the highest prices it has ever faced. It has the highest debt it has ever had. Debt, highest debt it has ever had. And India is possibly one of the most unequal societies in the world. We have the second richest man in the world. And then we have millions and millions and millions of unemployed people. All these factors are the consequence of the hatred that we have spread. And their policies are designed to harm the average Indian. Who does demonetization harm? And who does it benefit? Who does the current GST harm? And who does it benefit? Who does the 
farm laws harm and who does it benefit nilavulla kaarshika niyamangal aareyana drogichathu aarkaana prayojanam undaakki the answer is all these laws benefit a limited number of people and harm the vast majority of indian citizens chirukam chira aalukalukku ee rashtrathile chirukam chira aalukalukku mathramana ee nayangal gunam undaakiyathu ennal mahabhuri pakshathile ee nayangal gurudaramaya dosham undaakki so the bharat jodi yatra of course it is about bringing people together but it is also against the unfairness in indian society ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ അധാർമ്മികക്കെതിരെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ രാജ്യത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കില്ല and it means nothing ee rajyathe rakshakarthakal aayirakalakin rupa avare kunningalana vidyabhyasathinu vendi chiravadikkumbodum adu nishpadam nishpadamayi maarum oru sambradayathe nammal angeerikkilla we are not ready to accept in india where prices just keep rising and never stop vila anadinam uyarnu kondirikkunna oru india orikkalum vila kayatham avasanikkatha oru indiye nammal angeerikkilla this is the message of the bharat jodo yatra idana bharat jodo yatrayude sandesham and for me it has been a honor to walk the streets of this wonderful state ee manoharamaya samsthanathinte therivukalilude sanjarikkuka nadakkuka ennade enne sambandhichu oru bahumathiyana ennu parayan njan aagrahikkunnu and and i'm most pleased to be ending the walk the kerala part of the walk from my second home ende rendam bhagramaya keralathinte mannilude sanjarikkan sadichathil njan adheeva santoshanana ennu parayan njan aagrahikkunnu and i'd like to thank you for the tremendous love and affection you have shown me today and you always show me ningal ennum thannittulla innu pratheekshan nalgittulla adulyamaya ee sneha vaatsalyangalukku njan hrudayam niranja nadhi santosham ningalude prakadipikkya i I said it before to you but you have given me so much love and affection that I can never repay you back. Any kurikulum tirichu tharan sadhikatha vannam amulyamaya snehavum vaatsalyum pindunayumana ningal enikku nalgiyade ennu njan ningalodu parayan aagrahikkunnu. Normally normally if a person is in debt they can always pay the debt back. Sadharana gadhil avarude jeevithathil oru kadam oru manushyane tirichu kodukkan sadhikku. I am in a very strange position. എന്നാൽ ഞാൻ തീർത്തും അപരിചിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരിച്ച് കടം വീട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അജീവനാന്ത കടക്കാരനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കടം വളരെ ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് that one of our great leaders is not here with us yan dukkhathaya kaaranam nammude etto mahanmaaraya nedakkal oral inna nammude oppamilla he left us just a few days ago adeham chunniya divasangal thumba nammude vittu paranju vittu pirigum i remember aryadan mohammed ji yan etto aadarayanaya aryadan mohammed avargale anusmarikkya and i miss him because of the type of person he was അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നേതാവിനെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹൃദയനായ മഹാനായ മതേതരവാദിയായ നേതാവ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച കരുത്തലും മഹാനുമായ നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ ആചാരൻ മുഹമ്മദ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി അങ്ങേറ്റം പ്രവർത്തിച്ച തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിച്ച മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ ആചാരൻ മുഹമ്മദ് സോ മൈ കണ്ടോലൻസ് ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ക്ലോസ് and to his memory
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിന്ന മുഴുവൻ സമൂഹത്തോടുമുള്ള അനുശോചനം ഞാൻ രേഖപ്പെടുന്നു എന്റെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് നമസ്കാരം ഈ സായാഹ്നത്തിൽ കടന്നുവന്നതിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു